，眼前的自己有无限潜力？要变得更加美丽，只是花痴情愿克制，只站在蓝的自信。高阳的快递。等你好久了，你终于。你的快递。这个是新款扫地机器人。家里不是已经有了吗？家里的坏了，我才又花钱买了这一台。我要去忙了。哎，等等，你干什么去啊？你真去当快递员了？哎，等等等等等，我有营销方面的事情想要请教你。你教教我呗，没空。耍什么帅、啊真是都懵了，就想着问他营销的事情，都不记得家里有狗狗了，还好没被他发现。哎呀，还有这么多书，也不知道能不能看过来。周一就要交计划了，真不知道临时抱佛脚有没有用。哎。要是抱佛脚，我也应该抱严厉才对啊！他不就是活生生的营销高手吗？可是他刚刚理都不理我，那我就去粘着他。对对对。哟、嗯，那小家伙怎么办？啊、哦，怎么样，拿到钥匙了吗？已经快回来了，那我等你啊。
你有一份快递。呃，我暂时不在家，你把那个快递放在大门对面的那个那个石头上吧，好吧？在干嘛？怎么送个快递还管种花的？跟你没关系，你来找我干嘛？我来找你当然是有事啊！哎，我还是要请教你营销的问题。你觉得我现在有这个闲工夫吗？哎呦，没事的，又不耽误多少时间。哎，要不我跟你一起送快递吧，这样我们可以在路上好好聊聊。你现在是成名百货的员工，我又是成名百货的竞争对手，你每次都来问我一些什么方案呢？你觉得这样合适吗？有什么不合适的？你又不是外人嘛，我跟你最熟了，不然我还能去问谁啊？难道要我去问老板啊？他万一说我天天不动脑筋，白拿钱怎么办？哎，这快递小哥的女朋友真漂亮。你说什么？难道我不漂亮吗、哎？你漂亮，你漂亮，你漂亮。行了，走。嗯，好热。嗯，那个，你今天去当快递员是因为我说的话吗？了解我公司所有部门的状态，都是分内工作。哦，好了，走了。哎，下雨了，怎么回事？愣着干什么？躲雨啊！东西歇一会儿。我车上还有很多快递，我今天都还没送完货呢。这是我自己定的规矩，我一定要遵守。啊，我陪你。那你可不可以给我讲讲，怎么能快速拉动销售呢？动动脑子。啊？每次都只会开口问别人，老想着不劳而获。什么不劳而获啊！我这不是答应陪你干苦力了吗？那么多快递，而且还被雨淋、妆都花了。是你自己想跟着的？那人家还不是想可以边做苦力边取经吗？而且呀、啊，我终于明白
，怪不得百货公司受网购冲击，这么多快递送都送不完。你说他们都买的什么呀？这么多东西。行吧，走吧。严厉为了改善快递员待遇问题，亲自要求体验一天快递员生活。他这样的人为什么会做出这种事情来？是谁影响了他？对手这么拼，我们也要更努力才行啊。DKK 新签约设计师的那个事情，你抓紧时间去跟进一下。这一次，我们一定要抢占先机。好。今天的货全部都送完了。哎，我知道严总您可以的，您这是送完货又去兜风去了。你先去忙吧。好。快快快！哎，怎么又来这么多快递啊？我们这才刚送完，这都大半夜了，这些还送吗？这批货是明天才要送的，我们的任务已经完成了。真的，稍等我一下。嗯，经理，哎，严总，今天怎么样？今天呢、啊，没有丢件漏件的事情发生，嗯、也没有投诉。这些都是爆款吗？特别顺利，嗯，您放心吧。怎么感觉大家买的东西都差不多呀、啊？也妥善处理了，你看。这说明什么问题呢？好好注意一下安全啊！我们放心，丢不了。哎、老板，两瓶。三，我于选副。来，成功。好嘞。谢了。选一个。这个。哇，这个。这个鱼超好吃的。吃吧，这些呀可是你平时根本不会吃的东西，什么重盐啦、重辣啦，什么不健康啦，巴拉巴拉一大堆。可你看你现在，我吃的挺好的嘛。怎么样，今天当了一天的快递员，有什么感想啊？当快递员其实很不容易，不过发现很多问题是需要解决的。所以你现在也觉得应该给快递员涨工资了吧？其实不是这么简单，做企业不是做慈善，不能因为同情而违反了行业的规律。那你打算怎么办？我得好好想想。干杯！干杯！今天我们辛苦的一天。嗯，你尝这个串串，好好吃的。很好吃的，快点！我平时真的不吃这些，所以今天就多吃点嘛。好吃吧？嗯。给。甜蜜蜜，笑的甜。好像花儿开在春风里，开在春风里。看到那么甜，不怕发胖吗？啊？<笑>你这是冷幽默吗？别回开玩笑啊！我是说，你重的我都快蹬不动了。那还不都怪你呢？谁让你早上骑自行车去快递站？<笑>
你怎么不开车、啊？你知道的，五公里之内我不开车。嗯，知道。哦，我记得你以前和我说过，如果花钱能买时间，那么这个钱就花得很值得。其实我今天买这个新款扫地机器人啊，也是这个道理。它如果每天都可以帮我们工作的话，那我们每天就可以节省很多时间啊。这不就等于有效的延长了生命吗？你想干什么？我跟你捋捋这件事啊。你看这个新款扫地机器人呢，我花了一千三买的，但是它可以为我们节省很多时间啊。就像你说的，你的时间值钱，而我的时间不值钱，我非常认可的。所以依照你的理论，那这个买时间的钱是不是应该你来花？说了半天，就是要我买单吗？这样好了。如果实用又方便，我就买单。你马上就能看到效果了。我临出门的时候啊，特意把它打开了。等一会儿我们回到家里，就能看见闪闪发光、一尘不染的房间了。甜蜜蜜，微笑的甜蜜蜜，好像花儿开在春风里。快进来吧！什么味道呀、啊？什么味道啊？哎，这是什么？怎么那么多一片一片黄色的东西啊？这……这好像是狗屎啊！啊！所以说，我家全部地板上都是狗屎。你快点过去关掉啊！快点过去关掉！啊啊！好，严丽，你先别生气啊。这个狗屎它只是个意外事件，但是正好说明这个扫地机器人非常好用啊。你看，虽然抹了一地，但它一点都……哎，我。是故意的，你会原谅我吗？狗羊你的意思是，我们需要特殊的定制服务？没错，网络购物确实有它的优势，但是我发现了一个问题：一旦出现爆款，满大街都是，甚至在同一个小区里面，有好几个人都穿同一件衣服。所以，我们要想区别于网络，就应该有比它更独特的服务。更独特的服务，比如说呢？比如说像高定那种。你知道全球有多少高级定制吗？奢侈品牌的高级定制确实不是人人都买得起，但是我们可以搞一个人人都负担得起的私人定制。我们做的是零售业，不是品牌开发，不需要品牌开发，在现有的品牌基础上提供定制服务，比如说在牛仔裤上可以缝上不同的补丁贴，在 T 恤上可以印上顾客自己喜欢的图案，在外套上面可以更换不同的纽扣、肩章、袖盼什么的。总之，按照顾客的要求。我们可以在衣服上进行更加个性化的 DIY。对啊，如果我买的东西都有我自己喜欢的 logo， 而且它只属于我，那我不得幸福死呀？那也就是说，在我们现有的品牌基础上，为客户提供个性化的定制服务。嗯，或者如果顾客委托的话，我们可以帮他们设计 DIY。虽然只是一点小小的改变，但是这件衣服从此以后就会变得独一无二。如果我们让每位顾客都感受到了独一无二的幸福，那么谁还会愿意在网络上买普通款呢？让每一位顾客都感受到独一无二的幸福
那我们成名百货不就成了一个幸福牧场了吗？你们想过没有，如果做这个活动的话，我们需要多少品牌的支持？不需要和品牌合作，买下来就是自己的。难道我们怎么改变，还需要品牌同意吗？我们只需要在成名百货找一小块场地，顾客买完商品后，在这里进行免费改造，这并不需要品牌的支持啊。我说的有错吗？高阳的想法跟创造力，又再一次颠覆了我的想法。李总，这你就同意了？他的这个想法，我挺喜欢的。李总，我希望这一次你能够慎重的考虑。品牌方，品牌方有叶总在，我很放心。至于场地的问题。你们两个看一看，联合其他部门商量一下，怎么样去解决吧。只要是在。成百货购买的产品都可以免费为您 DIY， 请问你有什么需要呢？我想在这条裙子的裙摆边上加一些钉珠，可以吗？当然可以。你要穿这个裙子准备去哪里啊？哦，我们公司要开一个周年庆典酒会。酒会的话，大家亮片的效果会不会更好啊？你看，如果在灯光下的话，点个线亮片，我觉得效果会比钉珠的效果更好。您觉得呢？好像是不错哎。就加这些亮片吧，什么时候可以取呢？我跟裁缝商量一下，看看明天中午之前你来取，你看可以吗？那太好了，谢谢你啊！那我明天中午过来取，不客气。哎，来帮客人登记一下，我取一下衣服。哦、小小，哎，客人来取货。谢谢，不客气。李总，你怎么来了？看这么多人喜欢你的幸福牧场，怎么样？感觉不错吧？这还用说吗？感觉相当不错了。<笑>我看你刚才帮那位顾客搭配的很不错，你以前学过设计吗？当初想以后能帮助爸爸，学的是建筑设计。也许我没有这方面天赋吧，没能帮上爸爸。不过出于个人的兴趣，当时有上过一些美术类的选修课。所以说，兴趣才是最好的老师啊。<笑>而且我看你搭配的那种风格，应该是受印象派影响比较多、啊。李总，你怎么知道我喜欢莫奈啊？<笑>这不难看出来吧？看你自己的穿衣搭配，也和印象派画里那些情感浓烈、生机勃勃的女子很像啊，这让我印象很深刻。李总，你这样夸我，我都不好意思了。不过我倒是越来越觉得你像是一个宝盒，越打开发现里边的宝藏越多。这倒是真有一个成语可以形容我呀、啊。什么成语啊？慧眼识珠。<笑>对啊，我就是李总您慧眼识出来的陈明百货的珍宝小姐啊。<笑>但说真的，高阳，有没有认真考虑过要去做一个时装设计师、啊？我要学习的还有很多，这个问题以后再说吧。哎，你知道。为什么这爱笑的女孩运气都不会太差了？什么意思啊？啊，没什么意思啊。人家总也看见了，高阳弄这个幸福牧场弄得不错呀，人气多旺呀。我跟你说，刚才李总在楼下跟我说，高阳还有设计师天赋呢。李总对员工一向照顾有加，虽然活动做得不错，但是设计师可不是那么容易做的。那可未必。高阳以前参加过很多新锐设计师的发布会，这审美眼光是相当的不错呀、啊。他能不能做设计师跟我并没有关系，我只在意作为一个员工能为公司做些什么。既然你这么推崇你闺蜜的审美，还是先让她提高一下你的审美眼光吧。我还想帮您提高一下你的审美眼光呢。哎，叶总，这这要走了呀？啊，我帮你 DIY 一个呀。叶总好。叶总好。叶总，叶总怎么样
，您去过幸福牧场了？哎呀，不过就一小裁缝摊儿，巴掌大的地儿，还什么幸福牧场，真是够能吹的。名字是李总起的，拉动销售也是真的。你每天说这种酸话，提到过一个有效的方案吗？哎呦，那我再怎么做，不也没有高阳会做人吗？一点点小成就就能在李总面前邀功争宠，李总现在是被他哄得团团转，都有人说李总是不是喜欢上他了？胡说！是啊，这不胡说吗？李总怎么可能喜欢上他呀？你都不知道，高阳就会在李总面前卖惨、博同情。高阳的个人行为只要不影响公司，跟你我都没有关系。好好工作吧。我知道了。严总，陈明百货有动作了，反应这么快？嗯，他们新推出了一项私人定制服务，叫做“幸福牧场”，是根据顾客的需求 DIY。听说这些天反响还不错，这销量还增加了不少呢。特别是一些快消品牌，好像都排起了队呢。私人定制，价位多少？免费的。免费？嗯，没多少成本，也就是一些小修小补的。主要拼的是创意，而且这创意吧，还有很多是顾客自己想出来的，他们也就是加了几个缝纫工而已。小成本个性定制，确实独具匠心。啊，这几天都在忙幸福牧场的，总算有点时间休息一下了。那你不回家补觉，还落我来闲逛呀？我不是闲逛，我是抽空选爸爸生日礼物的。对呀、啊，忙都忘了这事儿。哎，去那家看看吧。你好，欢迎光临，请随便看一下。哎，我爸爸以前啊，特别喜欢他们家这个牌子的表。我们家突然被查封了，我也没能帮爸爸带出来。这是以前啊，关键你现在能买得起吗？买不起。哎，佳佳，你觉得哪个好看？我觉得这个吧。我也觉得红的好看，是吧？喜庆，先帮我拿着，我再看看。不行，这个领带有小蝴蝶，我爸爸不喜欢，不适合。领带，哎，就这些领带吗？嗯，嗯，看看钱包吧，钱包好，玉玉好，财源滚滚。你看，大钱包中大彩，大红色。他那也没什么用，现在谁装钱呀、啊？是不是？手机支付都用云闪付。走。我真的很努力的攒钱了，可是有什么用呢？我还是什么都买不起啊！姑娘，啊，你看这东西都太贵了。依你现在的能力，你要切点实际啊。这还不切实际啊？那只能说你不认识以前的我。我以前还买过羊驼呢。你买过羊驼呀？我想买个狮子，打折吗？那是我跟盗猎者买的呀，很不容易的。我小的时候啊，常听我爸爸说，动物是人类的朋友，要关爱保护动物。我爸爸也经常参与保护动物的活动，所以才想从盗猎者手里买来放生，作为礼物。后来我爸爸告诉我，没有买卖才没有杀戮，我才知道自己的行为有多愚蠢。现在想想呀，以前真是太乱花钱了。现在想给我爸买点实际的东西，却发现自己是这样的无能。我觉得你进步已经挺大的了。你想想，这以前你买再贵的东西，也是花你爸爸的钱。
现在呢，你买最便宜的东西也是花你自己的钱。你爸爸回来以后，看到你能自己养活自己，那有多开心啊！你说的道理我都懂的，但是我爸爸一直自责，当初因为忙于工作，才让我那么想失去母亲。所以我从小到大，他总是把我保护的很好，不让我吃一点苦。如果让他知道因为破产，我要自己打工生存，他会内疚的。所以我才不能买普通的礼物，我不想他再因为我而自责了。这礼物不在于价钱，在于心意。哦，哎，谢谢。你在干嘛？我在学游泳。学游泳？嗯。问你个事情啊，说。听说你们艺能够一直在搞促销活动，有些生活用品我就趁着打折先买了，主要也是帮我爸备点生活用品。他的东西都被封在房子里面了，我担心他回来没有东西用，所以，我这并不是乱买东西，对吧？啊。那你先忙吧，我不打扰你了啊还在为礼物犯愁啊？愁的是钱不够用，我都尽可能在艺能购选打折的码，结果一看购物车要花一万多，吓死我了。再来，我也要租个房子吧，总不可能让我爸跟我一起住在严丽家吧？哎，要不然我给你介绍个兼职。收入还不错，什么活？你想多了吧你？我有一个朋友做职业买手，专门帮别人挑衣服、做造型、做搭配，从中可以赚点制装费和造型费。他手里倒是有一些土豪客。真的？哎，这事靠谱呀！你怎么不早点告诉我呀？帮人推荐衣服还能赚钱，你别说不给钱，这事我也没少做呀。你别高兴太早，听说那土豪啊，是中了彩票的暴发户，这小心眼儿还没品味，特别难搞，所以我那朋友不敢接他的活。没事儿，我愿意接，我一定要在我爸爸回来之前，挣更多的钱才行。高阳，上次就是因为你害我季度奖金都没了，兼职。严总。昨天跟您说的幸福牧场，您还记得吗？嗯，我刚刚听说这幸福牧场竟然是高小姐出的主意，她没跟您说过吗？是吗？是啊，这他们内部的八卦消息说，李明彻是非常看重高小姐的，对她是照顾有加。知道了。嗯。今天有事，会晚回家。您好。
好，您是刘先生吗？啊，是。啊，我是王小在的朋友高阳。啊，小高啊，那个谁谁谁，哎呀，总记不住他名字，都告诉你了吧？哎，都告诉我了，您放心吧。这花多少钱没关系啊，这一定要上档次，要高级，是吧？哥不会亏待你啊。嗯，那我们进去逛吧。走吧。我看刚才那家店啊，这西装布怎么样？牌子都没听说过，连个明显的 logo 都没有，还卖这么贵？这穿在身上谁知道值多少钱？不是不是不是，那您直接把标签贴在脑门上不就行？什么？你嘀咕什么呢？啊，没有没有，您看那家怎么样？那是一个内衣老品牌，虽然名气不大，但做工精细，绝对物超所值。你说你买个不带 logo 的吧，我勉强还能接受一点，但内衣这种东西穿在里面的，谁知道值多少钱呢？花这钱干嘛呀？男人的干净得体呢，是从里到外的，所以呢，这个非常讲究，要在最明显和最不明显的地方下功夫。哎，我说小高，你可不能为了拿到提成给我瞎介绍吧？您买这个绝对不会错的，这个我不收钱，免费推荐给您，行吗？免费？那更不行了。谁知道你是不是在商家拿了更高的提成啊？现在里面的东西都卖这么贵，这不坑人吗？走走走，上楼看看。这边请。这个呀，就是我们的 VIP 室。哦。您看一下。哎，哎，这牌子好，我看好多明星都穿这牌子了。好好跟贵宾介绍一下。嗯。先生，请问有什么能为您服务的吗？你们这儿有没有新款？哈，有的，您稍等。这个不会是你朋友吧？不是，是客户。你上哪儿找这么个极品？哎呦，赚钱不容易吗？我也是生病第一次，头一回，觉得购物原来也可以这样折磨。哎，怎么还没拿来呀、啊？实在不好意思，我马上就给您拿。您稍等，稍等。喂，你说晚回家是几点回啊？现在还不清楚，可能会超过十点了。你在干什么？你眼里还有家规吗？我突然有点事儿，跟老板开会，我先不跟你说了啊。开会，分明就是找借口嘛！怎么，带人来买东西啊？是啊，现在已经是下班时间了。下班时间，也不是什么事儿都能干的。什么意思啊？你可真健忘！上次出了那么大的事情，这么快就忘了？嘿，您跟您这位顾客朋友说了您的光荣事迹吗？如果……再有家属跑过来投诉说你是托怎么办？再投诉你诱惑高端消费怎么办？这不就是往我们陈明百货脸上抹黑吗？那不就是让大家的饭碗也砸了吗？自己的饭碗自己端住了，别人想砸也砸不了。我陈明百货的招牌，也不是别人说抹黑就能抹黑的。李总，您不了解情况，高阳是因为他缺钱想从大款市场挣钱，我就是怕。明老。佳佳跟你在一起这么久，你首先要教会她如何尊重自己身边的同事。当着这么多人的面，谈论自己同事的隐私，首先也太没礼貌。其次，这也不是我陈明百货的钱。叶总，闭嘴，别说话了。工作时间，顾客至上，大家都回到自己的岗位上去忙吧。好的，李总。李总。谢谢你、啊，高阳啊，高阳，来了来了，这儿呢这儿呢，这儿呢，你跑哪儿去了啊？我花钱雇你来，你让我一个人在这里挑衣服啊？不好意思，这位先生，您是想购买男装是吧？是啊，女孩肯定没有我懂男装，要不然我带您逛逛。你是这商场导购吧？算是吧。
走，来吧。老高啊，这就是有钱的感觉啊！售货员的态度都不一样，所以说啊，要穿大牌。你要是穿个破破烂烂的吧，人家，人家理都不愿意理你。我以为来到成名百货的顾客，每一个都应该受到这样的待遇。哎，你一个小导购怎么能懂？所以说这个排场还是很重要的啊！这身后跟两个小跟班啊，身份立马就区分出来了。这样。比穿大牌还管用，拿着呀！我来，还是你是食物，前面看过去。好，就这素质，咱们两个一起陪他逛街，应该收双份工资。你俩干嘛呢？快点呀！来了来了来了。来来，东西放。还有还有还有。小哥啊，今天我逛的挺满意的，要不一会儿下班你就别坐公交车了，我开车送你回去。别别别，您是我们成名百货的贵宾，您开车先走吧。送小高，就让我来吧。呵呵，您也有车呀。<笑>